ഇന്ന് ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കളയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്ന കുറച്ച് കിച്ചൺ ടിപ്സുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ടിപ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സവാള വയറ്റി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം മെനക്കെടേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളൊരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സവാള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പാനലൊക്കെ ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് സവാള വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് സമയം ലാഭിക്കാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാധിക്കും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ച ബട്ടർ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കുക എ ഫോർ ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വൈറ്റ് പേപ്പർ ആയാലും മതി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ റെഡി ആയി ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ സാധാരണ ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബജികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ ബജി പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എണ്ണ കൂടുതലായിട്ട് പിടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാനിൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കനം കുറച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബജിയോ പൂരിയോ ഒക്കെ റെഡി ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും ചട്ടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും എണ്ണ പിടിക്കുകയില്ല നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പിക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുത്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തോലൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലി കളഞ്ഞ് കിട്ടും ഇഞ്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം തന്നെ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് നമ്മുടെ മിക്സി കുറച്ച് ദിവസം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അതിൻ്റെ ജാറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള സ്ക്രൂ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബ്ലേഡൊക്കെ ഒരു തുരുമ്പ് പിടിച്ച പോലെ വരും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മുട്ടയുടെ തോട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോ
നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ കുറച്ചധികം ദിവസം സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ആകെ മാറി പോവാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കറികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചധികം ദിവസം സൂക്ഷിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ബോട്ടിലിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് ഇട്ട് അടച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം ഇത് കേടുകൂടാതിരിക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ മുളച്ചു തുടങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും സാധാരണയായിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏലക്കായ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏലക്കായ ചേർക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ചായപ്പൊടിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഏലക്കായ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ചായ ഏലക്കായയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലാകെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ കുറച്ച് എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പൊട്ടിപ്പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ബോട്ടിലുകളിലാക്കിയിട്ട് എണ്ണ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ബോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ നിറയെ എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് തുടച്ച് മാറ്റാനും അതിൻ്റെ എണ്ണമെഴുക്ക് കളയാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സോക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഈ സോക്സുകളൊന്ന് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കടലയും പരിപ്പും പയറൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കൂടി ഇട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദിവസം ചെറിയ പ്രാണികളൊന്നും വരാതെ തന്നെ കടലയും പരിപ്പും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സോപ്പോ ഹാൻഡ് വാഷോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൈ കഴുകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് കഴുകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മെല്ലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും നമ്മൾ കറികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധാരണ തക്കാളി ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളി വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരും പിന്നെ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് തൊലി കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കടല പയറൊക്കെ കറി വെക്കാനായിട്ട് തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കടല ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കടല കുതിർന്ന് കിട്ടും കടല നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇതുപോലെ പാക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പൊടികളൊക്കെ ബോട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ പാക്കറ്റിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് പാക്കറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കിട്ടും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ പാക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയും ഒട്ടും എയർ കടക്കയില്ല കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കി മാറ്റി എടുത്താൽ മതി ഒട്ടും തന്നെ പൊടി പുറത്ത് പോവുകയില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എയർ കടക്കൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക